burada büyük bir hayat bıraktım. E, güçlüyüm, cesaretliyim ama e, büyükte savaş verdim. Kaderime razı gelmedim diyelim. Yani benim kaderim onlara geçmesin, onlar daha farklı yaşasınlar istedim. Babasız büyüttüm, hem anneyim hem babayım e, çocuklarım için ve hayat beni demlemiş olabilir. Samimiyetimi kaybetmedim. Sanıyorum dürüstlüğümden de bir şey kaybetmedim. Hamdım, yandım, piştim. Bakalım küllerimizden ne oluyor? İlk zamanlar çok utanıyordum sahneye çıkmaktan. Dedim ki niye utanıyorsun? Benim mahallede kimse bilmez doğru yantar olduğumu. Dürüst olmamı istiyorsan e, tuvaleti dışarıda küçücük bir gece konduda oturuyordum ve 14 yaşında anne olmuştum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Şimdi ilk merakımla başlayayım. Niye Türkiye'yi bırakıp gittiniz? Niye? Ee, Türkiye'yi neden bırakıp gittim? Ee, dürüstçe e, çocuklarımın e, yurt dışında Tanyeli'nin adı altında değil, yepyeni ve e, iyi bir yaşam e, şekli olsun e, kendi hayatlarını e, daha özgürce yaşayabilsinler diye gittim. E, orada eğitimleri ve orada bir yaşam yani şimdi ne olursa olsun burada tanınan bir isimdim, popülerdim. E, yaptığım mesleğimin e, artısı olduğu kadar e, eksisi de oluyordu. İki oğlum var. Öyle istedim. Onlar için böyle bir hayal kurdum ve gerçekleştirdim. Ne eksisi vardı yaptığınız işin? Şimdi benim işim değil. Yani görsel sanatla toplumun bildiği ve popüler olan bir isimsen e, ister istemez ailemde, e, çocukların da okulda, eğitimde herkes işte Tanyeli'nin oğlu. E, bazen çok pozitif, bazen de çok negatif olabiliyor. E, ve benim hani e, böyle trilyoner bir hayatım e, olmadı. Yaptığım meslekte çok iyiydim ama yaşam standardım iyiydi fakat hani e, çok büyük böyle ilerisi için onlara özel okulda okutuyorum mesela nereye kadar okutabilirsin çünkü benim yaptığım mesleğin bir e, zamanı ve zaman dilimi vardı e, ben öyle bir hayal kurdum ve bunu Tayland'ı doğurduğum zaman kurmaya başlamıştım Tayland doğduğunda e, 14 yaşındaydım 14 yaşından beri hani çocuklarım güzel bir hayat yaşasın ee, onlar için zaten e, bu mesleği seçtim. Çok böyle aşık olduğum e, bir işi yapıyorum diye çıkmadım yola açıkçası. Aa. Evet. Halbuki ben hep sizin dans etmeyi çok sevdiğinizi düşünmüştüm. Ben dans etmeyi çok seviyorum ama dürüst olmamı istiyorsan e, tuvaleti dışarıda küçücük bir gece konduda oturuyordum ve 14 yaşında anne olmuştum. Parasız kaldığım için sahneye oryantal olarak çıktım. Yoksa ben çok güzel Türk halk müziği <gülüyor> Türk halk müziği okumayı isteyen ve devamlı e, sabah akşam türkü okuyan bir bayandım. E, küçücük bir kızdım. Hep böyle türküler okuyordum. Öyleydim ama baktım ki oryantal e, hani bana bir ekmek ve evlatlarıma kardeşime, anneme, aileme bir hayat e, yaşam standartını yükseltecek. E, benim kaderim onlara geçmesin dedim. Oryantalde de İyi gitti. Dedim ki sen de saygı duy. Türkü hayalini bırak. Ve madem sana böyle bir yol açıyor bu meslek. Bu mesleğin e, en kaliteli, en klas şekilde kendini geliştir, yetiştir ve e, öyle çıktım toplumun önüne açıkçası. Aslında Türkiye'de e, hani en... Bu dans meselesinde en meşhur olan insanlardan bir tanesiniz siz. Kesinlikle kabul ediyorum. Çok emek verdim. Yani tevazu gösteremeyeceğim. Kendi dönemimde e, açıkçası e, benim kadar ruhuyla dans eden başka bir oryantal var mıydı kendi dönemimde bilmiyorum, sanmıyorum. Çok iddialı burnu büyük konuşmak istemiyorum ama e, kendi jenerasyonumda daha hikayesi, tiyatral dansları olan ben de işte Kemal'ın e, verdiği işte çocukluğumdan beri yaşadığım hikayeleri beden diliyle anlatırdım. E, perkisyonlarda, ritimlerde hayatımdaki kısa dönem neşemi, mutluluğumu anlatırdım. O 
benim içimde hep böyle dans hikaye, beden dilinde e, kendi hikayemi seyirciye aktarmak oldu. Kaç yaşında evlendiniz? Ee, uzun mesele. <gülüyor> çok küçüktüm. 13, 12. Yok öyle değil. Çok çok uzun mesele ama 14 yaşında anne oldum ve hayatımda e, yaptığım en e, güzel şeydi. Çok sancılı, çok e, sıkıntılı gibi e, gözükse de e, 14 yaşında bir çocuğun çocuk sahibi olmasını istemem. Çünkü 14 yaşındaki bir çocuk zaten çocuk. Çocuk yani. Fakat... E, Hani çocuk esirgemede büyümüş bir anneydim ve bir Aa. anne olunca e, tabii ki e, hayatımda beni koşulsuz seven bana ait benden bir e, cam parçam oldu. O da beni hayatta ayakta tutmayı e, öğretti. O yüzden Taylan en yakın arkadaşım oldu. Ben sizin çocuk esirgemede büyüdüğünüzü bilmiyordum. Bir dönem. Aa çok ilginç. Evet. Ne kadar? Valla ben de hatırlamıyorum. Annem çocuk esirgeme bırakmamış tabii ki bizi de. Annemle babam çok küçük evlenmişler. Baba askere gidince ha. anne de e, Bakamamış. bakıcıya bırakmış. Fakat bakıcı da bizi unutunca bakıcı da bizi çocuk esirgemeye bırakmış. Ha. Sonra babaanne, anneanne almıştı <gülüyor> öyle geçti yıllarımız. O kadar uzağa gittiniz ki sanki bir şeyden kaçar gibi. Hani mesela yurt dışında yaşama hayali işte atıyorum. Almanya değil, Avusturya değil, ne bileyim Fransa değil. Yurt dışında yaşayın, yaşamak küre, yarım küre değiştirerek yani. Yani benim bu hayalim e, küçüklüğümden e, zor bir e, çocukluk geçirdim. E, çocuk da anne oldum zaten. Oğlum için kurduğum hayalde... E, İlk etapta sahneye çıktığım zamanlar çok utangaçtım. Dans etmeye başladığım zamanlar. Ee, ve ünlü olmayı çok isteyen bir insandım. Hani diyordum ki ya Allah'ım ben çok güzel dans ediyorum. Bunlar televizyona çıkıyor. Ben niye hani çıkamıyorum? Neden düğün salonlarında dans ediyorum? Hani niçin ekonomik olarak daha güçlenebilirim? Daha iyi dans ediyorum? Böyle çocukça hayallerim vardı. Bunlar gerçekleşince... O renkli ışıkların altında böyle hani çok yücelttiğiniz işte baktığınızda gazetelerin ön sayfalarında işte atıyorum büyük büyük isimler Yeşilçam'dan sahneden oradan buradan e, oranın içine girince o dünya da bambaşka bir dünya oluyor. O da çok zor e, bir dünya. E, çetin bir savaş veriyorsun orada var olma savaşı. O noktada e, paramı kazandıktan sonra İbo Show'da çıkıyordum. Kanal 6'da. Müjdat Gezen'le Gırgırye'de Şenlik var. Elma Kabere orada çıkıyordum. Epey bir para kazanmaya başlamıştım. Hülya Avşar'la devamlı programa çıkıyordum. Bütün kazandığım her şeyi, bütün birikimlerimi satıp Amerika'ya okumaya gittim mesela. Sadece bütün her şeyi bitirdim burada. Yani Amerika'ya gittim. İlk önceliğim Amerika'ydı. İki buçuk sene oradaydım. Tofulu verdim. E, turizm otelcilik okudum. Fakat sonrasında annemin rahatsızlığından sonra geri döndüm. Sonra baktım kız kardeşim Avustralya'ya gitti, evlendi. Orada bir hayatı oldu. E, tekrar dışarıya çıkmak durumunda olunca dedim ki hani aile olarak en azından hepimiz bir ülkede olalım dedim. Doğru karar ben. Evet. O yüzden Avustralya oldu. Güzel ülkedir Avustralya bu arada. Gerçekten ee, çok güzel ülkedir. Hiç pişman olmadım Avustralya'ya gittiğim için. İnsan kendini çok yalnız hissetmiyor mu ya? Çocuklarımla beraberim. Ben burada olamıyordum ki bayramda sahnedesin. Yılbaşında sahnedesin. Öyle bir şey ki yani bir de hani yokluktan geldiğin zaman her an bir sahne çıksa hiç kaçırmıyorsun işi. Ben bir akşam 11 yere programa çıktığımı biliyorum. Hani bir çocuklarla oturalım, bir yılbaşı geçirelim bir bayram geçirelim. Benim hayatımda o çok büyük eksikti. E, aile hayatımı çok güzel yaşayabildim Avustralya'da. Tahir Hanım, düğün salonlarından e, gazinolara giden yolu e, o yolu kim değiştirdi? Kim gördü sizi ve aldı? <gülüyor> Gerçekten duymak istiyor musun? Evet. Okay. Bütün samimiyetimle doğruyu anlatayım o zaman. 15 yaşındaydım 
İzmir'de e, Levi's mağazasında Alsancak Şubesi'nde çalışıyordum. E, ve gece kondu da oturuyorduk. Tuvaleti bile dışarıdaydı gece kondunun. Fakat oğlumun Milupa mamasına ihtiyacı vardı. Bizim gece kondunun e, rakamı ayda o zamanın parasıyla 5 lira falandı. E, rahmetli anneannem Taylan'a bakardı. Ben gündüz çalışmaya giderdim. Bazen anneannem çok hasta olurdu. Taylan'ı gömleklerin arasına koyar. E, Çen şurumda değişme e, odasında oğlumu emzirirdim. Ama öyle bir sıkıntıya girdi ki hayat... O milupa mamayı e, haftada iki gün beta mikrobu almıştı çocuğum. E, emziremiyordum da artık süt verebilecek durumda değildim. Çok zayıftım çünkü. Dedim ki tamam e, teyzem de İzmir'de çok böyle bu camiaya kostümlerini diken çok iyi bir e, terzi ve kostümcüydü. Dedi ki anneni herkes tanıyor. Git dans et. Öyle başladım sonra İzmir'de Akasyalar'da fuar içinde çay bahçesinde dans etmeye başladım. Bu çay bahçesi gündüz kadınlar matnesi, gündüz sünnet düğünleri, akşamleyinde işte evlenme 3-4 tane salonu vardı. Hafta sonu 3, bin, yani 3 lira falan kazanıyordum. Büyük paraydı benim için. Fakat İstanbul... Yani bu mesleği tamam ben yapıyorum dediğim zamana gelmek çok uzun zamanımı aldı. Ve İstanbul'da olduğunu biliyorum. Bütün bu basamakları ve daha iyi e, gerçekten daha çok kitlelere dans edebilme fırsatımın olacağını. Ve bir gün bana dediler ki ünlülerin menajeri e, Ziya Akerli ve Orhan Alkan dediler. Hiç tanımıyorum. Adresini istedim. Ee, sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam İstiklal Caddesi olabilir, sıra serviler de olabilir. Çok geçmişte kaldı. 16-17 yaşındaydım. Sabahtan gitmeye başladım. Ziya Bey'le görüşebilir miyim diyorum. <gülüyor> Orada Ali diye bir çocuk vardı. İnşallah yaşıyordur. Ee, buradan da ona selamım olsun. Ona çok şey borçluyum çünkü. Her gün oraya gidiyordum. Büyük bir koridor vardı. Ve orada Orhan Alkan Ziya Kerli çok büyük bir e, ofisti. Ünlüler gelip geçiyordu. Ben orada bekleme odasında bekliyordum. Hani sanki bugün de görüşecekmişim gibi ama hiç kimse beni kale almıyordu. Her gün gitmeye başladım oraya. E, biraz da inatçı bir yapım var. Ali dediğim çocuk da orada servis yapan, telefonlara bakan, e, benden yaşça bayağı büyük ama durumuma gerçekten üzülmüş bir çocuktu. Çünkü illa görüşeceğim diyordum. Hani bana bir tane iş verseler çok iyi dans ettiğimi görecekler dedim. Çünkü o dönemin işte Yasemin Evcimleri, e, efendime söyleyeyim Sibel Barışları, e, Tülay Karaca yani çok ünlülerdi. Ben onlardan daha iyi dans ediyorum diyorum. Tabii yani cahilce çocuk aklımla illa o şeye girmek istiyordum. Ama bir ay, iki ay hiç kimse görmedi beni. Ben sadece o e, gittim, geldim, peste etmedim. Bir gün Ali'ye mesaj, e, yani cep telefonu yok o zaman. İçeriden bir telefon geldi patronların odasından. Ali de döndü bana herhalde üzüldüğü için. Yani çünkü ben Ali'ye orada artık her gün otura otura sohbet eder hale geliyorsun. <gülüyor> dedi ki Prenses Margaret geliyor dedi Türkiye'ye. Ayşegül Nadir'in yalısında, Asil Nadir ve Ayşegül Nadir'in yalısında o dönem. Prenses Margaret'i dönemin işte başbakanı ve ona bir davet verilecek. Ünlü oryantallerin hepsinden seçme yapılacak. Sana adresi veriyorum dedi. Sen oraya git ama bu adresi benden aldığını söyleme. Bir sürü oryantal gidecek. Ünlü de gidecek, ünsüz de gidecek. Ayşegül Hanım seçecek dedi. Yani o Prenses Margaret'e verilen davette üç tane oryantal çıkacak. İşte o davette o oryantallerin içinde sevgili Ayşegül beni seçti. E, o gece Ayşegül Nadir'in yalısında Prenses Margaret'e dans ettim. Ertesi gün... Ee, dönemin hafta sonu gazetesi, bütün günlük gazeteler, herkes benden bahsediyordu. Sonra da e, 
bir sürü ekstra program almaya başladım. Aslında Ali değiştirmiş hayatınızı. Tabii ki. Ve e, çok Hem... duygulanırım çünkü uzun yıllardır hiç görmüyorum. Dönemin o sayfasını da bıraktım ama hayatıma dokunan e, birkaç isim vardır. Dünyanın bir ucunda bile olsam her zaman onlar için dua ederim. Çok kıymetlidir benim için. Hem Ali değiştirmiş hem aslında Ayşegül Hanım değiştirmiş. Tabii Ayşegül Hanım'la sonra çok bir samimi olduk. Ee, onun oğlunun düğününe gittim Kıbrıs'ta. Ee, kız kardeşi Amerika'da yaşıyor. Çok iyi dostlarım e, oldu ama e, söylemişimdir de içim dışım bir benim. Yıllar sonra beni şov için çağırdıklarında siz değiştirdiniz dedim hayatımı. E, çok kıymetlidir benim için gerçekten. Çünkü o gece... O dansı yapmasaydım, seçilmeseydim ki çok fazla çok güzel oryantaller vardı ve benim öyle giyecek falan kıyafetim de yoktu. Herkes giyinmiş, kadın Afrikalı gibi zayıf kemikleri sayılıyor. Şalım bile yoktu hani şu kemerim var ya o, o bile yoktu. Bana gelince sıra hep arkaya geçiyordum, hep arkaya geçiyordum. Böyle perküsyonlar çalıyor. Ee, darbukalar falan. Herkes çıkıyor bir figür yapıyor. Geri gidiyor. Ayşegül Hanım kalsın gitsin diyor. Tam çıktım. Elim ayağım titriyor. Dedim ki çok özür dilerim dedim. E, şalımı takside unutmuşum dedim. Yalan öyle bir şey yok. Otobüslerle gidip geliyorum parasızlıktan yani. <gülüyor> Ondan sonra o da çok böyle zarif bir e, bayandı. Hemen içeriden yardımcısından şalını istetti. Şalı taktım. Hint danslarını çok çalışırdım. Hintle oryantali çok güzel sentezlerdim. Şöyle bir hareket yaptım. Birazcık böyle e, değişikti benim diğerlerinden dansım. O ruhumdaki e, neyse hikaye dansıma e, beden diline geçiyor. Onu da geçti ve kalsın dedi. Öyle hayatım değişti. Demin Tülay Karaca dediniz. Tülay Hanım yaşıyor mu acaba? Türkiye'nin en iyi dans eden... Ve onun gibi zil çalan da yok. Olağanüstü zil çalardı ve olağanüstü dans ederdi. Onun gibi zil çalan yok. Ya yani Onun yüzünden zil çalmaya çalışıyordum. Çalamadım o ayrı mesele. Aa, <gülüyor> evet, çok ben, güzel. ben çok zilleri, güzel çalıyorum. Zilleri konuşturuyordu. Fakat Hint dansı böyle daha çok bir de Flamenco ile de e, sentezliyorum. Daha çok böyle el kol hareketleri daha zarif, daha ince olduğu için... Zillerle çok kombine olacak bir şey değil. Çok özendiğim bir şey. Ama çok becerebildiğim bir şey olduğunu söyleyemem açıkçası. Ben güzel çalarım. Ritim kulağı var mı? Ritim kulağı var bende. Yani öğrenmek isterim ama geç kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Bu saatten sonra zil çalsam olur. <gülüyor> sonra Avustralya'ya gidip Avustralya'da külahımanın sebebi biraz depresyon mu? Yoksa aman bu kadar yıl dikkat ettim. Bundan sonra da bir hayatımı yaşayayım mı? mi? Şimdi e, Avustralya uzak gurbet. E, o kadar şimdi Instagram hikayelerini de evet paylaşıyoruz mutluluğumuzu ama o hikayeden ibaret değil tabii ki. Burada büyük bir hayat bıraktım. E, güçlüyüm, cesaretliyim ama e, büyükte savaş verdim. Orada... E, Bence yanlış anlaşılmasın hani Almanya ve İngiltere için gurbet diyorlar ya öyle bir şey değil yani 3 saatte saat. gelip burada aileni görürsün ne bileyim ne bileyim 100 euroya bir uçak bileti bulabilirsin. Ama e, şimdi sorumlulukların büyük dünyanın bir ucundasın gitmek gelmek mesele burada bir kariyer sahibisin orada sıfırdan başlayabilmek büyük bir e, stres ergen çocuğun var. E, Kolay olmadı ama çok güzel insanlarımız var. Yani hani gerçekten e, gurbet kelimesi böyle bana çok şey bir kelime gelirdi. Rahatsız edici bir kelime gelirdi. Ciddi ciddi gurbetçi oldum ve e, büyük bir savaştan çıktım orada da. Yani mutluluğum mutluluk ama e, maddi ve manevi olarak da dünyanın bir ucunda... Çocuklarınla birlikte sıfırdan bir hayat kurabilmek çok zor. Zor. Çok zor. Ve ikinci kez. Kesinlikle. Öyle ama anneysen ve çocuklarını düşünüyorsan oluyor. Hep yani. bir şeye kızıp gittiniz gibi hissetmiştim ben öyle değilmiş. 
Yok hep çocukluğumdan beri tek hayalim e, oryantal ismini aldıktan sonra, ünlü olduktan sonra hep e, çocukları benim ismimden, kariyerimden daha özgür, benim geçmiş hikayemden, acılarımdan, her şeyimden daha özgür, daha e, istedikleri bir e, hayatı e, kurmaları için hep hayalimdi. Yani kaderime razı gelmedim diyelim. Yani benim kaderim onlara geçmesin, onlar daha farklı yaşasınlar istedim. Ama zaten siz başarılı olmuştunuz artık, kaderiniz değişmişti. Öyle, kabul ediyorum bunu. Ee, babasız büyüttüm, hem anneyim hem babayım e, çocuklarım için. Ve e, ikisi de e, gerçekten çok değerli. E, şöyle bir tartıya koydum. Tanyeli'yi niye var ettim? Tanyeli bir marka, saygı duyuyorum. Saygı duymasam zaten o kadar yükseltmezdim. Ama bunun var olmasının sebebi aileme daha iyi standartlarda bir hayat yaşatabilmekti. O zaman tamam uzun süre anne olamadım. Ve ergen çağı çocukların artık Tanyeli hizmetini orada yaptı. Ve şimdi artık çocuklar şu anda çok mutluyum. Yani şimdi çocuklar hayatım boyunca çocuklarım. Ama... E, Yaşam hakkını aldılar, çok güzel eğitimlerini ayakta durabilecek hale geldiler. Bunlar da benim için çok büyük bir ödül. Çocukların babası bırakıp gitti mi sizi? Hiç oralara girmeyelim. Hiç e, girmeyelim, hiç önemli değil. Ben erkek gibiyim, çalışıyorum, e, aslan gibiyim. Hiçbir erkeğe ihtiyacım olmadı. Her zaman taşı sıkar, suyunu çıkartır. E, yani gerçekten Amerika'da da öyleydim, e, Avustralya'da da öyleydim. Amerika'da Tanyeli'yken gittim gül sattım. E, köfte ekmek sattım. Avustralya'da e, yemek işi yaptım. Yani hiç utanmadım. Aslan gibiyim. Hiçbir erkeğe hiçbir zaman ihtiyaç hissetmedim. Ne Çocuklarıma şahane. da hissettirmedim. Ne şahane. Çok şükür. Hiç görmüyorlar babalarını değil mi? E, hiç girmeyelim o konulara. Peki. Böyle şeyler saygı duyuyoruz biz. Sahneye çıkarken em, yani Türkiye'de o çok ünlü olduğunuz dönemde hani Türkiye'de bir gelenek vardır ya bunun cevabını hep çok merak etmişim de size soracağım. Para takmak. Evet. Kötü de bir gelenek bence. Evet. İnsan rahatsız oluyor mu Tanya? Çok. Çok rahatsız oluyor. Ama şöyle bir şey var. Bu da kişiden kişiye değişiyor. Şimdi yalan söylemeyi sevmiyorum. Birazcık sahtekar olmam lazım. Biraz da hava yapıp burnu büyük. Çok da şey e, konuşmam lazım. Ama olduğum gibi bir insanım. Ben ilk sahneye çıktığım zaman düğün salonlarında bana para, takılan paralar benim çocuğumun mamasının parasıydı. E, dolayısıyla benim için çok elzemdi o para. Ama kariyerimi yapabilme lüksünü elde ettikten sonra ilk kuralım para takılmama kuralı oldu. Ve bunu e, sünnet düğünlerinde pek başaramadım. Çünkü yani sünnet düğününde geleneksel illa böyle babası falan para takar ya onu da ben... Annesi taksın, anneannesi taksın, babaannesi taksın diye e, değiştirmiştim. E, sanıyorum, e, gurur da duyuyorum, e, kabul edilir veya edilmez. Oryantalde Nesrin Topkapı'dan sonra duruş olarak çok büyük bir devrim e, yaptım. Bu sanata saygı duyulmasını sağladım, ben sağladım. Çünkü... Sen kendine saygı duyarsan, kurallarını koyarsan, ilk başladığında belki o kuralı koyma lüksün yoktur. Ama bunların hepsini başardım. Bir annenin de bu mesleği yapabileceğini, e, namuslu bir kadının da bu mesleği yapabileceğini. E, ben oryantaldim ama Tanyeli ismini öyle yaptım. Dolayısıyla bazı meslektaşlarım, Onların da tercihine göre değişiyor. Bazıları da çok memnun. Onlar için bir şey söyleyemiyorum. Ama dürüst olmam gerekiyorsa evet çok rahatsız edici bir taciz. Taciz. Bazen bayanlar da yani. <gülüyor> hani mesela sünnet çocuğunun annesine taktırıyorsun. E, o da e, bir sıkıntı o, oluyor. Kadınlar da çünkü çok tuhaf. Onu hep merak etmişim. İnsan ne hisseder de demek ki kötü hissediyormuş. Tabii benim bu söylediğim şey yani benim çocukluk yıllarımda. Ben çünkü 19 yaşından sonra yani 19 yaşındaydım. Oğlum 5 yaşına geliyordu. Dolayısıyla 
benim kariyerim, adımlarım, e, vizyonum hep çocuklara göre özellikle büyük oğluma göre ilk zamanlar hareket ettiğim için başta neyi değiştirip neyi değiştirmeyeceğimi kesin kafamda belirlemiştim. Çünkü çok sıfırdan e, bir çay bahçesindeki düğün salonundan gece kulübüne, gece kulübünden İstanbul'a İstiklal Caddesi'ndeki o e, bürodan, bürodan Ayşegül Prenses Margrit'e e, çıktığımda ilk zamanlar çok utanıyordum sahneye çıkmaktan. Dedim ki niye utanıyorsun? Benim mahallede kimse bilmez de oryantal olduğumu. Ama benim ailemi doyurmama vesile olan bir meslekti. Dedim ki utanmayacaksın, bu ceketi çok sağlam giyeceksin, bu ceketin içindeki insanın ruhunu göstereceksin dedim ve başardım. Başardım. Tekrar Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz yoksa artık hayat orada mı? Şimdi buradayım. Ee, zaman zaman çocuklar büyüdü, bir süre buradayım. Burada bir şeyler yapıyorum. Ee, tabii ki oraya da gidip geleceğim. Ha, artık merkez burası mı oldu? Yani hem orası hem burası diyelim. Orada evim var ama burada da bir yaşantım olacak. Ha burada da ev kuracaksınız. Evet. Eşiniz de geldi. Eşimle beraber geldik. Yani beş yıldır gelmiyorduk. Teoman'ın tam ergenlik çağıydı. Bırakamadım. Şimdi bir süre buradayız. En ne güzel. Değişmiş buldunuz mu Türkiye'yi çok? Dürüstçesi buldum. Buldunuz. <gülüyor> evet. Yani arkadaşlarım diyor ki daha da bir şey görmedin henüz diyor. Ee, ben çok pahalı buldum bir kere ülkeyi. Açıkçası bunu söylemek istiyorum. Ee, şaşırdım. Hani ev kuralım falan şöyle bir ev fiyatlarına falan baktım. İnanamadım. Yani e, ekonomik olarak çok pahalı buldum. Sonra çok fazla turistimiz var. E, güzel bir şey herhalde para bırakıyorlar ülkemize. Onun dışında e, sahne camiasının çok içinde e, değilim. Benim zaten her zaman başka bir... E, yani dostlarım hep başka sektörden farklı bir hayatım oldu. Ben çünkü hani evde yemek yapan yemek delisi, e, terapi gibi görüyorum yemeği. Yemekten sahneye giden, yemekten televizyon çekimine giden. Biliyorsun son zamanlarda televizyon programı yapmaya başlamıştım. Dans yarışmasıydı, sabah televizyon programı sunuyordum falan. Zaten hani sahnede dans dışında bambaşka bir e, şeye geçmiştim. E, pek fazla da kendi camiamdan çok insan görmedim henüz açıkçası. E, onlarda bir değişim oldu mu bilmiyorum. Ama e, dikkatimi çeken gelir gelmez... Çok simit ve çay, e, çay istemiştim. <gülüyor> e, uçaktan indim. Hemen e, havaalanındaki e, simit satan ismini vermeyeceğim. Oraya e, gittim. Bir simit 45 TL deyince şok geçirdim. Yani o havalimanı biraz hava öyle. Havaalanında böyle bir e, şok geçirdim. Havalimanı yani. biraz kazık evet. evet. E, olsun önemli değil. Ben de şeyim yani hani... E, Dedim ki tamam sizin 45 TL'lik simitiniz kalsın. Ben dışarıya Boğaz'da gideyim. Orada bir çay bir simit yaptım kendime hemen. İyi ettiniz. Afiyet olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Orada da bir eğlence sektöründe bir iş yapıyorsunuz. Evet. Çok güzel bir grubum var. Sahneye çıkıyorum. Yıllar önce hep böyle türkü okumak istiyordum. <gülüyor> Orası da gurbet. Ee, uzak e, gurbet türküleri okuyorum. Çok güzel bir e, ekip kurdum. 11 kişilik. Eee... 11 kişilik orkestranın içinde biliyorsunuz böyle multi culture bir yer. Yani çok kültürlerin bir arada olduğu bir yer e, Avustralya. İspanyolların ve Latin müzik, e, müziğinin en tanınmış e, sanatçısı harp çalan Victor Valdez. Hem İspanyolca okuyor hem harp çalıyor. Yunanlıların e, Giorgetta, Yunan toplumunun en çok e, bilinen ismi. Yunanca okuyor. Ee, Lübnanlıların e, çok güzel Yara diye çok tatlı Fransızca, İtalyanca ve e, Arapça okuyan bir kızı. Kendim ve Levent Artan diye bir e, kardeşim var. Çok güzel Levent e, hem gitar çalar hem çok güzel e, şarkı söyler. Bir grup kurdum. Tanyeli Sound of Mediterranean diye. 
Yunanca Türkçe, İspanyolca Türkçe bütün Akdeniz şarkılarının e, içinden geçtiği. Arada da biraz flamenco, biraz böyle oryantal, e, daha böyle e, bana e, kendime yakıştırdığım tarzda değişik kıyafetlerle. E, pandemide sınırlar kapalı olduğu için bir anda kız survivor ya hayatı boyunca. <gülüyor> Sanatçı getiremiyorum, sanatçı getiremiyorum. Dedim ki Tanyeli sen de sanatçısın. Yıllardır evde türkü söylüyorsun, sahneye çıkmanın zamanı geldi dedim ve e, böyle bir şey yaptım. Çok da e, mutlu olduğum, severek yaptığım ve sadece kendi toplumumuzun değil başka toplumlara da e, ulaştığım bir iş oldu. Aynı zamanda event şirketim var biliyorsun zaten. Biliyorum. Mutlusunuz orada. Mutluyum, mutluyum. Tabii ki vatanım gibi yani şimdi şuraya gelip bir Türkçe kelime duymak, bir merhaba, günaydın, hal hatırı sormak. Yani ülkem cennet gibi. Orası e, güzel bir ülke ama e, hep bir memleket hasreti çekiyorsun. Burnunun direği sızlıyor. Yani doğduğun yer, özlüyorum çok. O yüzden şimdi çocuklar büyüdü, kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Ben de dedim ki Tanyeli birazcık. Eskiden çok eğlenceli bir insandınız. Eğlencenizi kaybettiniz mi? Hayat beni demlemiş olabilir. Samimiyetimi kaybetmedim. Sanıyorum dürüstlüğümden de bir şey kaybetmedim. E, kendimi yetiştirmekte ve geliştirmekte, e, çağdaş dünyaya ayak uydurmakta, çocuklarımın... Gözümün önünde bu dijital platform ve her şeye bunlarla yarışan ve her sektörde bütün bu gelişmeyi takip eden bir insanım. Ee, bunlar da ciddi şeyler. <gülüyor> Dolayısıyla o ciddi şeyler birazcık eğlence tarafımı şey yapmış olabilir ama hayat biraz yoğuruyor, demliyor, daha sakinleştiriyor. Hemen böyle... E- Çabuk parlayan değil ama daha sakin düşünen, biraz daha geri e, çekilen e, demledi Avustralya beni. E, o kadar zorluktan sonra. Evet demledi Avustralya beni. E, orada da büyük sıkıntılar yaşadığımı kabul ediyorum ama bir o kadar da başarımla gurur duyuyorum. Gazetede yazıyorum, radyoda program yapıyorum. E, çok aktif çalışıyorum orada da. E, toplumumuzda e, elimden geldiğince... İşte gönüllü olarak yapıyorum gazete köşeyi falan yani e, demledi hayat beni ama eğlencemi pek aldığını söyleyemem ya da yani saçma sapan şeylere gülmüyorum belki <gülüyor> hani eskiden belki çok çabuk içine çekiliyordum o eğlencelere şimdi bir yerde bir dedikodu yapıldığı zaman bir geri çekiyorum kendimi yani pek gülünecek bir şey e, şimdi kulis muhabbetlerimiz oluyor ya hayat orada Oradan ibaret değilmiş yani. Dedikodusuz eğlence sektörü olmaz ama. <gülüyor> evet doğru söylüyorsun. Kabul ediyorum. Ee, ama daha ruhsal olarak bambaşka bir yola çıkarttı Allah beni. Görüyorum Instagram postlarınızdan. Evet. Sanki daha mevlevi bir hayata kaymışsınız gibi. Evet. Orada e, bu yolda huzur buldum. E, sabah kalkıp Dualarımı yapmazsam sanki sabahleyin C vitaminimi, işte B vitaminimi, D vitaminimi alamamış gibi hissediyorum. Onlar beni güne güçlü olmamı, daha pozitife e, bakmamı, günlük hayatın stresinde veya yorgunluğunda daha güçlü olmamı e, sağlıyor. E, ruhen kendimi ve psikolojik olarak da kendimi çok daha huzurlu ve mutlu hissediyorum. O yüzden... Ee, bazen güldüğüm şeylere veya karıştığım dedikodulara çok dikkat edip e, o dedikoduyu dinlemek istemiyorum. Yani o günahın içinden e, geçmek istemiyorum ben. Orada bazı şeylerin aritmatiği, e, matematiğe döküldü bende. Biraz daha farklı algılıyorum hayatı diyelim. Yanlış anlama kapanmaya falan öyle bir Yok şey canım. değil. <gülüyor> Ayrıca ne var yani kapanabilirsin. Seve seve o da gelirse içimden e, Ayşe için, Fatma için değil kendim için bunu yaparım. Ama e, şunu söyledim. Dedim ki Allah'ım neden Avustralya? Hani Amerika daha yakındı. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını 
Allah'ın benden hayatımın en başından çocuk esirgemeden bu yana bir yolculuğa çıkardığını ve e, bu camiayı ateşe benzetmek belki yanlış olur ama bir savaş var o camiada öyle söyleyeyim. O camianın içine çok girip çıktım, çok reddettim, gittim. Sonra tekrar geri döndüm. Bunların e, hesabına kendimle yüzleşmeye geldiğim zaman bana Avustralya özüme kavuşma, kendime kavuşma, ruhsal anlamda belki manevi dünyamı daha çok zenginleştirme, anlayamadığımı kavrama e, zamanını sağladı. Çünkü burada hızlı bir hayat var. Pek kendinle kavuşamıyorsun. O hızlı hayatın içinde Mevlevi'yi de anlamıyorsun. Hacı Bektaşi'yi de anlamıyorsun. Oradan koşuyorsun oraya. Hep böyle bir yatay boyutta bir e, savaşın içindesin. Geriye çekildiğin zaman başka bir şey oluyor. Bu kadar yılda hiç pişman olduğunuz bir şey yaptınız mı? Yani düşünürsem pişman olduğum şeyler çok yaptım diye bir liste çıkartırım. Fakat en, e, sonuçta e, şunu söyleyebilirim. E, bana bir şans verilseydi çocukluğumda şu günkü Tanyeli çok erken yaşta olurdu. E, çok iyi bir avukat olabilirdim. Toplumun başka bir e, iş sektöründe mesleğinde çok başarılı bir kadın olabilirdim. Çünkü güçlü e, bir e, karaktere sahibim, savaşçı bir karaktere sahibim. E, ailem bana böyle bir şans vermedi ve vermediği için de beni hayat ve Allah'ın yazdığı kader buraya getirdi. Şimdi ben pişmanım desem o zaman ben bugün ben olamazdım. O yüzden hani hamdım, yandım, piştim. Bakalım küllerimizden ne oluyor? Başınıza gelen en kötü şey neydi? başıma gelmeyen kötü neydi bir düşüneyim. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Ya acıların kadını gibi olmak istemiyorum. Çünkü e, zamanında böyle çok üzülürdüm. Ay çocuk esirgemede büyüdüm ben diye kendime böyle acıyan bir insandım. Hani öyleydi zihin yapım. Yani mesela İbrahim Tatlıses'in İmparator'un Ben İnsan Değil Miyim şarkısını dinlerken o kadar benimserdim ki o şarkıyı. Ben insan değil miyim? Beni kullarında sen yarattın falan sözlerini biliyorsun. Böyle hani drama işte o öyle bir şeydi. Şimdiki algım öyle değil. Başıma gelen her kötü şey beni büyüttü, güçlendirdi. Başıma da açıkçası çok kötü şeyler geldi. İyi ki geldi diyemem ama gelmeseydi ben bugün böyle bir duruşum, başka insanların acılarına böyle bir anlayışım, yaklaşımım, empatim, ee, olamazdı. Başıma e, evet çocuk esirgeme, annesiz babasız büyümek, anne baba varken annesiz babasız büyümek, e, ailesinden sahiplenilmemek, e, çok şiddet görüyorduk çünkü, e, el verilmemesi, çünkü akrabalarımızın içinde çok okumuş kültürlü doktorlarımız, profesörlerimiz vardı. Hani isteselerdi işte teyzedir, haladır, odur, budur. Belki küçüktük çünkü yani. Neydi ki yaşımız? Şimdi biz hiç tanımadığımız çocuklara sahip çıkıyoruz. Onun gibi bir şey. Bunlar beni üzerdi zamanında. Böyle böyle olgunlaşıyoruz. Evet. Kendimizi yetiştiriyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sizi Senin tekrar... de benim hayatımda çok önemli bir yerin var. Söylemeden geçmek istemiyorum. Yine bu hayatın sıkıntılı dönemlerinde, çünkü ben zaman zaman hep böyle sıkıntılarla e, karşılaştım. E, bu sektörde televizyonda e, sunucu olmadan önce... E, Sahne de danstan başka bir platforma geçmeden önce ilk mikrofonu sen verdin bana. Benim için çok kıymetlisin. Teşekkür ederim. Çok önemlisin. O yüzden armağan çağırıyor dediklerinde 
koşa koşa geldim. Seni teşekkür. çok seviyorum. Teşekkür hep ederim. var ol, hep sağlıklı, hep mutlu ol. Hepimiz öyle. Çok teşekkür ederim. Ben geldim. teşekkür ederim. Sağ olun.